አንዳንድ ነገሮች የሸገር አንዳንድ ነገሮች በሸገር ኤፍኤም 102 ነጥባን ዞተር ሃሙስ ጣዋት ያዲስ አበባን አንዳንድ ነገሮች እንነግራቸዋለን አንዳንድ ነገሮች ነጋሪኛ ብቻ አይደለንም እናንተም እንጂ ሊነገርላቸው ይገባል ስለምትሏቸው የተለያዩ ነገሮች አሳውቁ እኛ አጣርተን እንነግራቸዋለን አንዳንድ ነገሮች በሸገር ኤፍኤም 102 ነጥብ በድጋሚ እንደምናድራቸዋል የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ማለዳ ላይ ማብረን ለነበርን ነው አሁን ደግሞ የሬዲዮ መስመራችን ሸገር ላይ ሆናችሁ ለተገናኘን እንደምናድራቸዋል የአንድ አንድ ነገሮች ፕሮግራማችን ነው ከሸገር ኤፍኤም 121 እስከ አራስ አድረስ ቆይታ እናደርጋለን የዛሬ ጉዳያችን ወቅታዊ ጉዳይ ነው ኮሮና ቫይረስን በተመለከተ እናንተ ውዳን ማጮቻችን ዲብራራላችሁ ወይም ደግሞ ግልጽ ይደረግልን የምትሏቸውን ጥያቄዎች ተቀበለን ለሚመለከታቸው የስራ ሐላፊዎች የባለሙያዎች ጥያቄዎቻችሁን እናቀርባለን እነሱም ምላሽ እንዲሰጡና አደርጋለን በዚህ ፕሮግራም ላይ እንደ ወትሮ ወይም ደግሞ ሌላ ጊዜ እንደምናደርገው እንግዶቻችን ከስቱዲዮ አይደሉም ከስቱዲዮ ያሉንበት ምክንያት ደግሞ ርቀትን መጠበቅ ወይም ደግሞ ሶሻል ዲስታንስ ሲሚለውንም ተግባር አይለማድረግ ሲባል ነው እንግዶቻችን ወይም ደግሞ የዛሬ የአንድ አንድ ነገሮች ፕሮግራማችን ተሳታፊዎች ዶክተር አዳም አዲሴ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ የክምና ጤና ተባባሪ ፕሮፌሰር እንዲሁም ደግሞ ዶክተር ወንደሰና ሙኝ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የክምና ኮሌጅ የውስ ደዌና ተላላፊ በሽታዎች ተባባሪ ፕሮፌሰር ናቸው ሁለቱም በእያሉበት መስመር ላይ አሉ ከቀጣዩ የሙዚቃ ግርጃ በኋላ እንገናኛለን እናንተም ታንሷቸውን ጥያቄዎች ተዘጋጁ ባለረባችን መኮን ነው ላረጋይ የናንተም ጥያቄ ይቀበላል 011 2754450 ደግሞ የስልክ መስመራችን ነው ድራፍቱ ሰለሞን አብራን በቴክኒኩ ከኛ ጋር ቆይታ ታደርጋለች ከሲነሪ ጀመር ዶክተር ወንደሰ ዶክተር ወንደሰን ሄሎ ሄሎ እሺ ዶክተር አዳም ወርሶ መስመር ላይ ነው አሁን እሺ ዶክተር ወንደሰን ወጣዋል እንዴ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ ዶክተር አዳሙን አግንተናችኋል ዶክተር ወንደሰንንም ከናገኛችኋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን ባለፈው ሳምንትም ከኛ ጋር የነበሩ ዶክተር ወንደሰን አሁንም ዛሬ በመናነሳው የጉዳይ ላይ ከናንተ በተለይ የሚነሱ ጥያቄዎች ላይ ምላሽ እንዲሰጡን ጋብዘናችኋል ዶክተር አዳሙ ስራ እንዴት ነው እሺ የዚ እንግዲህ ኮሮና ቫይረስ ጋር በተያዘ ሁሉም በተለይ ደግሞ የክብና ባለሞች ከፍተኛ ስራ እንዳለባችሁ ታወቃል አንድም ራሳችሁን ተብቃላችሁ ሌላ ምህብረሰቡን ለመታደግ ቀለይት ስለክማላችሁና አሁን ያለው ሁኔታን በተመለከተ ነው የላሪው ይታችን ያለው የስርጭት ሁኔታና የብረሰቡ ጥንቃቄ ምን ያህል መሳለ መሳ ሄደ ማለት ይቻላል ከዚህ ጀምር ዶክተር እሺ አመሰግናለሁ እንደ ከማ እንግዲህ የዚህ አሁን የበሽታው ስርጭት ብዙዎቻችን እየተከታተሉ ነው ይመስለኛል ዓለም አቀፍ ስርጭቱ በ አጉራ አጠፍን ደረጃ ያለውን በእኛም በአገራችን ያለውን የስርጭት ሁኔታና መጠን ሁላችንም በየቀኑ እየተከታተልን እንዳለን ይገባኛል እና ስለዚህ ይሄ እኔ ምሰጣው አዲስ መረጃ ባይኖርም ነገር ግን በዚህ ውስጥ ማስተዋል የሚገባን ነገር ያለ ይመስለኛል ይሄውም በየቀኑ የስርጭቱ መጠን ከቀን ወደ ቀን በከፍተኛ ፍጥነት እየጨመረ እንደሆነ ነው የምናየው ባለም አቀፍ ደረጃ አሁን እንኳን ዛሬ በማለዳ ወደ 471 ሺህ ሰዎች ከተለያየ ዓለም ክፍል በዚህ እንደተጠቁና እንደተረጋገጠ ይሄ እንግዲህ የተረጋገጠው ቁጥር ነው ይሄ ወደ ግማሽ ሚሊየን እየተጠጋ ነው ያለው ይሄ ደግሞ ይሄደበት ፍጥነት ስናይ በቅርቡም በተለያዩ የዜና ማስተራጫዎች ሲገለጽ እንደነበረው ፍጥነቱ በጣም ጨምሯል 
በመቶ በመቶ ሽንኳን ብናየው የዓለም ጤና ድርጅትም በቅርቡ እንደገለጸው የመጀመሪያውን መቶ ሽን ቁጥር ላይ ለመድረስ ወደ 164 ቀናት የተሰጀ ሲሆን ወደ የሚቀጠለው ደሞ ወደ 200 ሺህ ለመድረስ ወደ 11 ቀናት ከዛ ያጠረ ነው የመጣው የሚቀጠል 300 ሺህ ለመድረስ ደሞ አምስት ቀን ያለ ወደዚህኛው እንግዲህ ለመድረስ ደሞ በጣም በሁለት እና በሶስት ቀናት ነው ይሄ ያለውና ስለዚህ በዚህ በቁጥሮቹ ውስጥ ማስተዋል የሚገባል ፍጥነቱ እየጨመረ መሆኑን ብዙ ያገር ያለማችን ክፍሎች እየተጠቁ መሆናቸውን በከፍተኛ የጤና አገልግሎት አሰጣጣቸው የሚታወቁ አገሮችም እየተጠቁ መሆናቸውን ስለዚህ መልክቱ ምንድነው አስቀድሞ መዘጋጀት ለሁላችንም እንደሚገባ ጤና ባለሙያዎችም የጤና ድርጅቶችም አስቀድሞ መዘጋጀት ይገባቸዋል ህብረተሰቡና ሁላችንም ደሞ ለግላችን አስፈላጊውን ጥንቃቄ ከወዲሁ ሊመጣ ካለው ነገር ለመጠበቅ ተፋላችን ተወስደን መዘጋጀት እንዳለብን ያሳያልና ከቁጥሩ ባሻገር ይህንን ሁሉ ግዜ ማሰብ ያስፈልጋል ለማለት ነው መልካም ዶክተር እንግዲህ ያሁን የነገሩን ዳታ ራሱ በጣም ከፍተኛ ነው 471 ሺህ በለቱ ነው የተመዘገበ ማለላ ላይ ይሄን ተመለከተ እንግዲህ የጥንቃቄ ልካችንን ከፍ ማድረግ እንዳለብን የሚያሳይ ነው ዶክተር ወንዶሰን እሱም ይሄን ጉዳይ እየሰሙ ነውና የዚህ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ራሳችን ከመጠበቅ አንጻር ምን ያህል ተሳክቶልናል ማለት ይችላል ወይም ደግሞ ግንዛቤው ምን ያህል ውጤታማ ሆኗል ማለት ይችላል ካዩት ወይም ደግሞ ከስራ ባህሪውም ቀረብ ብለው መመልከት ይችላሉና ከዛ አንጻር ቢነግሩ ሄሎ እሺ ዶክተር ወንደሰን ለመልሰን ለማግኘት ሞክራለን ዶክተር አዳሙ እንግዲህ የዚ ብዙ ጊዜ የክምና ባለሞች የምትነግሩን ቁጥር እንዳለ ሆኖ አንድ ላይ ስጋት እንዳይፈጠር ለምን እንደው ጉድ ኒውስስ አብሮ የማይነገረው የሚል ነገር አለ ሚዲያዎች ወይ መገናኛ ብዙአንም ዘገባችን ላይ የምናተኩረው አንርሶ ባልት መልኩ ነው ምናልባት ከደቂቃዎች በኋላ 471 ሺህ የሚያሉ ሰዎች በዚሁ ቫይረስ ተይዘዋል ወይም ደግሞ ቫይረስ ተገኘባቸው ሊባል ይችላል የተለቀቁት የተፈወሱት ወይም ደግሞ ከዚህ ዳኖ አገገሙ የሚባሉትን አይገለጽምና እንደ ከቁጥር አንጻርስ የተሻለ ማገገም ታየባቸው የሚባሉ ካሉ እሱንም አንድ ላይ ቢነግሩን እሺ አመስ ከናለው ግርማ ልክ ነው በአብዛኛው ችግሩ ላይ ምናተኩረው ለምን ነው የችግሩ መጠን ከፍተኛ ስለሆነ አስቀድሞ መጠን ለቅም ስለሚያስፈልግ ነው ግን ይሄ የኮሮና ህመም ወይም ቫይረሱ የሚያመጣው ህመም ተይዞ ምድኑ ሰዎች እንዳሉም ሪፖርት አለ ከተያዙት ውስጥ ወደ 80% ከመቶ ማለት ነው 80% መጠነኛ የሆነ የህመም ምልክት ነው የሚታይባቸው ከፍተኛ የሆነ የህመም ምልክት እንዲታየው ወደ 20% ላይ ነው እና በዚሁ መሰረት ቀደም ከተጠቀሱት ተማማሚዎች ማከለ ለምሳሌ ወደ 135000 ወደ 136000 አካባቢው ነጻ መሆናቸው እንግዲህ ቁጥሩን አሁን በቃ ላይ ያስተውስኩ ስለሆነ ወይ ምርጫ ከ100 ሺህ በላይ ነጻ መሆናቸው ተረጋግጧል ወይ እንደው ውጤቱ ታውቋል በመጨረሻው ማለት ነው እና ከነዛ ውስጥ እንግዲህ ይሄ ማለት ይሄ የመከላከል አቅምን አጎልብተው ከዚህ በኋላ እንግዲህ ቫይረስ ይሄ ቫይረስ አንዴ ከያዘ በኋላ መልሶ እንደገና እንዳይዝ የመከላከል አቅምን ሰዎች ያጎለብታሉና ያ ባህሪ እንዳለው ይታወቃል ነገር ግን ስካውን ድረስ እንግዲህ ጉድ ኒውስ ወይ መልካም ዜናዎች አሉ ይሄ ብለ ስለጠየቅ ስካውን ድረስ እንግዲህ የህክምና መዳኒት አልተገኘም ገና እንግዲህ ብዙ ፈተሻዎች እየተካሄዱ ነው ያሉት የህክምናትም አስቀድሞ መስራቂ አክተባቱም ስካውን ድረስ እንግዲህ የተገኘ ነገር የለም ለዚህ ፈተሻዎች እንተጀምሯል ይሄ ደግሞ ረጂም ግዜ ይወስዳል ስለዚህ እዛ ደረጃ ሊስክ እንደደርስ ድረስ ግን የፍጥነቱን ማዘጌት ይገባናል ለነው ትልቁ መልእክት አሁን ባለው ፍጥነት ከሄደ ባጭር ጊዜ ውስጥ ዓለም ሊያዳርስ ይችላል የህክምና ተቋማቶቻችንም አገልግሎት ማይችሉበት ደረጃ ላይ እንደርሳለንም 
በጣም ጥሩ ነው እሺ ንመለሳለን እርሶ ጋር ዶክተር ወንደሰን እርሶ ጋር ደሞ መተናል እንግዲህ አሁን የተባለው ሁኔታ ራስን ከመጠበቅ አንጻርና ሁሉም ሰው ደግሞ ባለው ነገር ስጋት ውስጥም ታይገባ ራሱን እንዴት መጠበቅ እንዳለበት ዶክተር አዳሙ ገለጽ አርገውታል ዶክተር ወንደሰን ካለፈው ሳምንት ንነሳና ይሄ የዛሬ ጉዳያችን ላይ ምንድነው ከብረት ሰው የሚጠበቀው የሚያስፈሩም ነገሮች አሉ ግን ተስፋ ሰጪ ነገሮች ሲሉም ወይ ብለው የሚሞግቱ አሉና እነሱ ለምን አይ እነሱም ጥንቃቄው በሀገር ደረጃ እየተሰጠ ያለው ሙከራው ጥሩ ቢሆንም ግን ጅማሮ ላይ ነው ለሚሉ ሰዎች ምን ምላሻለሁ ትክክለው የሚያበረታቱ ነገሮች ይታዩ ይገጥ መዘናጋት የለብን ምክንያቱም የበሽታው ሂደት ከሌሎቹ ሀገር በጣም አርኖ መሰረት በጥቂት ጊዜ ውስጥ ቁጥሩ የሚበዛበት ሁኔታ አለ ለምሳሌ ያክል ኬንያ እኛ 12 ሰው እንደተያዘ ቅር ሪፖርት እናደርግ ኬንያ ሁለት ከዛ ከአዋቢ ነበር አሁን አንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ 28 ሰው እንደተያዘባቸው ሪፖርት አድርገዋል በሽታው እንደዚህ ባልጠበቅ ነው መንገድ የሚሰራጭበትና ባንድ ጊዜ ብዙ ቁጥር የምናገኝባቸው አጋጣሚዎች በብዙ ሀገሮች አንድ ከቁጥራቸው ይሄ ነው በሚባል ሀገሮች ላይ ተከስቶ ስለዚህ አሁንም ሂደቱን ወደም በቅርበት እየተከታተል መውሰድ ያለብን ምርምጃዎች አጠንክረን ይወሰድ ሂደቱን በሚገባ መከታተል ይኖርብናል እዚህ አሁን እየታየ ያለው ሁኔታ መዘናጋት የለብን ገና የወረርሽኝ ገና የመጀመሪያው ደረጃ ላይ ስለሆነ አቀሄዱ ይመጣ ያለው ነገር አሁን መገመት ስለሚያስችል ይመጣ ያለው ነገር ደግሞ ይንከላከል የምንችለው ራሳችንና ህብረተሰቡ በሚሰጡ መመሪያዎችና ተግባር አያድን መከላከል ስለሚችል ብቻ ነው። እፍራት በርግደን ማድረግ ያለብን እንሳና ደግ እንድንቀር ሳይሆን ማድረግ የሚገባን ነገሮች ማድረግ በሽታውን መከላከል የምንችለው ማሳሰብ መልካም እንዲ አውስቲ ሁለታችሁም እንድትነግሩን ግርድም ይለም ነገር አለ ዳታዎች سنመለከት በኢትዮጵያ የተያዘ ሰው ቁጥር የዚህ ነው ሊላል ሌሎች ሀገራትን የሚገልጽና የሞተ ሰው በኢትዮጵያ የለም ይላል እንዲያው እኛ ካደጉት ከበለጸጉት ወይም ደግሞ ከጎረቤት ሀገራት የተሻለ ስራ ሰርተን ነው ወይ የሟች ቁጥር የሌለበት እንደገና ደግሞ የተጠቂዎች ቁጥር ያልጨመረው የሚል አከራካሪ ነገር ሲነሳ እናዳምጣለንና ምንድነው እስቲ ከሞያ ኳያ አብታብራሮልን ጥሩ ነው እኛ ከሌሎቹ ወልደን አይደለም በሽታው ደረጃ ነው በሽታው ገና ሲበባው እንግዲህ በሽታው የሚገለው ስካውን ባለን ደረጃ መሰረት ከሁለት እስከ አምስት ወመት ሆነ እዚህ ደግሞ የሚከተተው ብዙ ሰው ይታመሰው የተሳሰበ ችግር ያላቸው ሰዎች ከበሽታው ጋርና ከዛም ተዛማጅ በሆኑ ሁኔታዎች ወደ ህክምና ጣቢያዎች መጥተው በሆስፒታሎች እንዲከብካቤ የሚያደርጉበት ነው። ምዛን አይነት ሁኔታ ያ ገና አልደረስ ነው። ገና እኮ አሁን ያለነው የተወሰነ በሽተኞች ምልክቱ ሳይቶባቸው በህክምና ላይ ና ተገደደው ባሉበት ሁኔታ ከነሱም ጋር ደግሞ ግንኙነት ያላቸው ሰዎች እንደዚህ ተገልለው በክትትል ላይ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለ። በሽታ በብዙ ደረጃ ብዙ ሰው አይደለውና አጥቅቶ በሚገኝበት ጊዜ የሞት አደጋዎች ይከሰታል። አንደኛ ማስተዋል ያለበት ሪፖርት የሚደረጉ ኬዞች በላቦራቶሪ ተረጋግጡ ኬዞች ናቸው። ያ ማለት ታናውቃቸው ምክንያቱም ወሽታ ያጠቃው ሰው በአብዛኛው ከመተረዳ ነው አነስተኛ ስሜት ለሚኖረው ወሽታው ይዟቸው ስለአጠረጋገጠ ሪፖርት ያለውን ኬዞች ሊኖር ይችላል ይሄ ማስተዋል አለ ግን እስካሁን በሚናቀው በተረጋገጠባቸው መካከል ሞት አደጋ እሺ ዶክተር አዳም ይቀጥሉ አሁን ያለንበት ሁኔታ ቀደምም ዶክተር ወንደሰን እንዳለው የሚያዘናጋሊ መስክ ይችላል እና ግን ያለምንም ሁኔታ ስናይ የቅደም ተከተል ሁኔታ ነው የሚመስለው ከቻይና ጀመረ ከዛ ወደ አውሮፓ ሄደ እና በቻይና ውስጥ በጣም ከፍተኛ ችግር የነበረበት ጊዜ 
በቻይና ያለው ቁጥር እና በአውሮፓ የነበረው አሁን ያለንበት አይነት ሁኔታ ነበር የሚመስለውና ስለዚህ በአራት ሳምንታት ወይም በአምስት በስድስት ሳምንታት እየተከታተሉ አገሮች በከፍተኛ ሁኔታ እየተጎዱ እንደሆነ ነው እና ዛሬ አሁን ያለንበት ሁኔታ በዚህ ላይ ቀጥል እንደሚችል መረዳት ያስፈልጋል እና ልባት በሚቀጥሉ ሳምንታት በአውሮፓ ያለው ሁኔታ ወይም በአሜሪካ ምን ያ ሁኔታ ወደ አፍሪካ ሊመጣ ይችላል አሁን ባለው አፍሪካ ሀገሮች ዘጊቶ ስለገባ ቀደም ተከተሉን ይዞ ነው በሽታው ይሄድ ያለውና ስለዚህ ይህ ማለት አይመጣም ማለት አይደለም ግዴውን ጠብቆ ነው እየተከሰተ ያለው በየቦታው ስናይና ስለዚህ ይሄንን አስተውለን በጊዜ መዘጋጀት እንደሚያስፈልግ ይሄንን ለማስገንዘብ ነው አመሰግናለሁ እስቲ ሁለታችሁ ማሁን እንድትናገሩን የምፈልገው ግዴውን ጠብቆ ይመጣል ብለዋል ዶክተር አዳሙ ቀደም ደግሞ ዶክተር ወንዶሰን አሁን የበሽታ ወይ የቫይረሱ የመጀመሪያው ድገት ላይ ነው ያለው ብለዋል እንግዲህ ደረጃ ሁለተኛም ሶስተኛም ደረጃ እንዳለው ባለፈው ተው አይተናልና የግድ ነው ወደዛ ደረጃ የመሸጋገሩ ወይስ እዚሁ ደረጃ ላይ እንዳለ ማስወገድ ማጥፋት ወይ መከላከል እንዳካተ ሳይገባ ማድረግ አይቻልም ማለት ነው የግድ ደረጃውን እየተጠበቀ ይሄዳል ማለት ነው እንዴን ለማድረግ የተከናጁ ጥረቶች አስፈልጋሉ አሁን ሰዎች ይታችሁን ታጠቡ አትጨባበጡ ያስላችሁ ተደንቀቁ አፋችሁን ሸፍኑ ማህበራዊ መተባበርን ቀንሱ ያው ምክር ይያል ነው ቤታችሁ ጥሩ ምን ምን ሁኔታዎች የፍርጭቱን ሂደት ለመቀነስ ይረዱ ተማሪን ደግሞ በበሽታው የተጠቁ ሰዎችን የተከታተል ፈልገን በማግኘት በመርመራ በማረጋጋት ከነሱ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ደግሞ በማግለል በመለየት የኳራንቲን የሚለውን ስራ በተከናጀ ሁኔታ መስራት አለበት ቻይና ውስጥ እንደተከተለ ታየ ወረርሽኙ ከከተከተተ በኋላ ለመቆጣጠር ይቻሉ ቻይናና ሳውዝ ኮሪያ እነኚ መንገዶች እነኚ መንገዶች ከህብረተሰቡ ከግለሰብ በመንግስት መሪነት በተቀናጀ ሁኔታ በአንድነት መፈጠር ተደርሷል። እዚህ መከየን ወረርሽኙ ሊያስከትል የሚችለው ለምሳሌ አሁን በአፍሪካ ታስራ ሁለት ሰዎች አሉ። ቁጥሩ መጠኑ ሊጨምር ይችላል ግን የከፋ ጉዳት ታደርስ ሁኔታውን መቀነስ እንደምችል ነው እንግዲህ አሁን ሰሩ ስራዎች ምን ስራዎች በተቀናጀ ሁኔታ አጉልበተን ሲሰራ በሽታው ቁጥሩ ከታቂዎች ቁጥር ሊጨምርች ምን ያደርስ ድንን ጉዳት ለመቀነስ እንችላለን ብለናል አሁን ምን አልባት ላይ ሁለት ነገሮች ናቸው አንደኛው ባለበት ሁኔታ ለማስቀረት መሞከር ወይም ኮንቴን ለማድረግ ነዚህ ያወቅናቸውን ታማሚዎችና የነሱን አብሯቸው የነበሩ ሰዎችን በመከታተል ከዛ ከነሱ እንዳልፈ ማድረግ ሰውችም እንዳይገባ ተጨማሪ ህመምተኛ እንዳይኖር ማድረግ እነዚህ እንግዲህ አሁን እየተደረጉ ያሉ ጥረቶች ናቸው ነገር ግን በህብረተሰብ ውስጥ ይህ ስርጭት ከዚህ አልፎ እንዳይሄድ አሁን በተዘጋጁት የመከላኪያ መንገዶች ለህብረተሰቡ በተላለፉት ላይ በጣም ሲሪየስ ሆነን ወይም ደግሞ በደም ከልባችን ታዛዥ ሆነን እነዚህን ማክበር ይገባናል ግን አሁን አንዳንድ ቦታ እንደምናየው ይሄንን የመታዘዝ ነገር በጣም አይታይምና ስለዚህ ባንድ በኩል ያስፈራል የአንዋኖራችን ሁኔታ በጣም የተጨናነቀ የኑሮ ሁኔታን ያለን የመጣጋጋቱ ማለት ነው የነጸና ሞኒታዎች ንጽና ለመጠበቅ የሚያስፈልጉን ተገባቶች በገጠር በከተማ ያሉት ፍናይ መስፋፋት ከጀመረ ምን ሊደርስ ይችላል ምን ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችላል የሚለው ያም ያስፈራልና ለዚህ ነው ልክ ነው በደንብ ከተተገበረና 100% እና ልባት እዛ መድረስ አስቸካሪ ቢሆንም እነዚህ ትዛዞች ሁሉም ሰው ማክበር ቢችል ወደዛ መድረስ እንችል ይሆናል ነገር ግን አሁን ባየነው ሁኔታ ወደ የሰለጠኑት ማገሮች በሌሎች ማገሮች ከምንማረው ግን ምናየው አስቀድመን በጣም ለሁሉም ነገር መዘጋጀት ይገባናልና በዚህ ማጋጣም የህብረተሰቡ ተራስ ጀምሮ ንጽናን አጥብቆ መጠበቅ የራስን የግል ንጽና የቤተሰብን የማህበረሰብ የሌሎቻችንን እርስ በርስ አንዱ ለሌላው እንዲው ጣባቂ ሆኖ ሌላውንም ህብረተሰቡን እንዲያስታውስ እንዲጠብቅ ሁላችንም የድርሻችንን መወጣት ያለብን ጊዜ ነው ብለን ነው ምናስበው ለጤና ባለሙያ 
ጤናችን አሁን በራሳችን እጅ ነው ያለው እንጂ በጤና ባለሙያው ወይም ባኪም እጅ እንዳልሆነ በጃችን በእኛ ሐላፊነት ስር አሁን ጤናችን የወደቀበት ጊዜ መሆኑን ከመቼውም ጊዜ የበለጠ ይህንን ልናስብ ይገባል እዚህ ላይ ቀድም ያነሳው ጥያቄ ላይ ነው እንግዲህ ሰፋ ያለ ማብራራ ያሰጣችሁት ብዙዎች አድማጮቻችን በደንብ እንዲረዱት ማጠራራጋችሁን እንድትመለሱልኝ ጥያቄውን ልድገማው የቫይረስ የድገት ደረጃ ያለው ብላችኋልና የድገት ደረጃው ላይ የግድ የመدرس ባህሪ ያለው ወይ ያልነውን ቁጥጥር ከፍካረ ግን ጥንቃቄውን ከፍካረ ረግን ሁለተኛ እና ሶስተኛ ላይ ደረጃ ሳይደርስ ቫይረሱን መክታት አይቻለም ወይ የሚለውን አጠራርጋችሁ ይቻላል ወይ ማይቻልም ብትሉኝ ሚቻለው እንግዲህ አሁን በدرس በምን በመናቀው እንግዲህ በመረጃ ላይ ተመስረተን ነው መነጋገር ያለብን ምንመኛው ነገር ሊኖር ይችላል እንደዚህ ቢሆን ብለ ምናስብ ይሆናልና ቲዮሬቲካሊ ማቆም የሚቻለው ወይ ህክምና ቢኖር ወይም ደግሞ ክትባት ቢኖር አሁን በدرسንበት ላይ ማቆም ይቻላል ነገር ግን ይሄ በሌለበት ሁኔታ ስርጭቱ ይከተላል ባንድም በሌላ መንገድ እና እንግዲህ የሚባለው እስከ 60 ሰርሰንት ሰዎችን ሊያጠቃ ይችላል በአለም ላይ በዚህ አከሄዱ ስለዚህ ይሄ ማለት ሊቀጥላል ብለን ነው እናስበው እስካሁንም ደግሞ ይሄ ደረጃ ላይ ሳይደርስ ጀምሮ የቆመበት ለሬጂም ጊዜ እንግዲህ በተለይ አስቀድመው ከገባባቸው ሀገሮች ብዙ ያየ ነው ተመክሮም ይለምና ይቀጥላል ስለዚህ ማረግን ምን ይችላል ማዘጌት እንችላለን ከመጀመሪያው ደረጃ ወደ ሁለተኛው የሚሄድበት ፍጥነት ግን ማዘጌት ያንንም በማድረግ ለሬጂም ጊዜ በአንደኛው ደረጃ ብንቆይ በዛ ማhall እንግዲህ ህክምናው ምናልባት ክትባቱን እንዲመጣ ይችላል በሚቀጥለው አንድ አመት ውስጥ እና ያንን ማረግ ነው ምን ይችላል ዶክተር ወንደሰ ንርሶ ደሙ ምን ይላሉ? ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነው። ቁጥሮቹ አሁን 12 ናቸው። ከዚህ በኋላ የቁጥሮቹ መጠመር ያሳያል። የሚቀጥሉት ሳምንታት ከናት ውስጥ ማድረግ የምንችለው አሁን የበሽታው ስርጭት የከፋ ደረጃ ላይ ደርሶ የያንዳንዳችንን ና የሀገራችን የህክምና ተቋማችን እንዳዛፋ የሄንን በሽታውን ያደርስ የሚችለውን ጉዳት የመቀነስ ሙጠቃውን ሰው የመቀነስ ስራ ነው እንጂ አሁን ባለበት 12 ላይ ማቆም አይቻልም። ወስተነ በሽታው ትርጭት ይቻላል ስራችን ላይ መዘናጋት ካያ ካሳየ እንደሆነ የተስፋፋ ይሄዳል። ከሌሎች ሀገሮች እንደተረዳን ይሄ ነው አውቀይ። ዶክተር ወንደሰን እዚሁ ኢ ቫይረስ ግዲ ምን ያህል በምን ያህል ሰውነታችን ላይ ያው በመጨባበጥ በትንፋሽም የተላለፈ ድሉ ከፍተኛ እንደሆነ ተመክሮናላችሁና ምን ያህል ሰዓታት ወይም ደግሞ ወደ በደቂቃስ ምን ያህል እጃችን ላይ ቆያል ቫይረሱ ህይወት ባለው ነገር ላይ ሲኖር ህይወት አለውና ካንዱ ዳንዱ ለመተላለፍ ያለውን ጊዜ ለመለካት ፈልጌ ነው በእጃችን ላይ ወይም ደግሞ ሊገኝበት በሚችልበት ቦታ ላይ ምን ያህል ደቂቃ ይቆያል እንግዲህ አሁን ጥናቶች ከርብከን ወጣዋል ስለዚህ ቫይረሱ ከአንድ ሰው ከወጣ በኋላ ከሰዓታት እስከ ቀናት ሊቆይ ይችላል ግን ይሄ ማስተዋል ያለብን ቁጥሩ ደቂቃዎች ባለፉ ቁጥር እየቀነሰ ሄዳ ለምሳሌ አሁን አንድ ጠረጴዛ ላይ ባስነጥስ እና በሽታውን ያዘው ቫይረስ ጠረጴዛው ላይ ቢኖር ወዲያው የማይደርገው ከጠረጴዛው ጋር ግን ይነጥ እና እንጨይን ስለካ ለምያዚህ ያለኝ ግድና ከሁለት ሶስት አራት በኋላ ለክጨት ሲያዝ ይኖር እንግዲህ እየቀነሰ ነው ይሄ። ስለዚህ ከሰውነታችን ከተጠቂው ሰው ከወጣ በኋላ በተለያዩ ሰዓታት ከቀናት ሊሆን ይችላል ሊኖር እንደሚችል ተፈጽተውዋል። ግን አሁን ይሄ ምን ያክል ለበሽታው ስርጭት ታስተዋጾ ያደርጋል እንደውም ነገር አላወ። አሁን ሰዓት በሚገባ ያወቀው በተንፋሽ አማካኝነት ነው በአለም ላይ ያለ በዋናነት ቻይና የተገለጠ ለቤት ሰራ ካይ ባለ የቅርብ ግንኙነት በትንፋሽ ታይ ከተጠቂ የሚወጣው ትንፋሽ በዛ ለማካይነት አካባቢ የተበከለ አካባቢ ምን ያክል ለረሽታው ስርጭት አስተዋጽኦ ያደርጋል በርግጥ ያደርጋል ግን መጠኑን አላወቅ ነው ግን አሁን ባንጻራዊነት በትንፋሽ የተላለፈው ሁኔታ ነው ጨመረ ይማለት ግን የምንወስ 
ጥያቄውን ጥንቃቄ መከተል ምንም ጥያቄ የለው አንድ 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 ቫይረሶች እንደምሳሌ እንደ ጉንፋን የኢንፍሉዌንዛ አይመሳሰሉ በቫይረስ የሚተላለፉ በሽታዎች ቀደም እንዳልኩት በህይወት ባለው ነገር ላይ ሲሆን ሲሆኑ ህይወት ይዘራሉ። ይሄ ቫይረስ ህይወት በሌለው ነገር ላይም ቆይቶ ህይወት ወዳለው ነገር ላይ የሚሄድበት ሁኔታ ካለ ራሱን ማገገም ወይም ደግሞ ህይወት ሊዘራ ይችላል ማለት ነው? አይደለም ነገር ማስተዋል ያለብን ቫይረሶች ህይወት የሌላቸው ነገሮች ናቸው። እሁ ግን በሽታ ማስተላለፍ የሚችሉ ናቸው። እና አካፋዎችን ቶሎ ቶሎ ስናጸዳ የቫይረሶቹ ለመኖር ለመቀጠል የሚኖራቸውን እዚህ በዛ ካሃቢ ከጠረጴዛው ጋር ከንከቃው ጋር ተጣብቀው ለመቆየት ያላቸውን እድል እንቀንፋለ ስለዚህ አንዱ መከላከያ መንገራችን አካፋዎችን ቶሎ ቶሎ ማጥዳት የምንሰራበት የሞባይላችን በዚህ ምን ተጠቅጨ ጋር የሚነሳላቸው ነገሮች ምን ይዛቸው ይበርጀታዎች እነኚህን አካባቢያችን ለጥቅማ ቶሎ ቶሎ ማጥዳት ይኖርብናል ይሄንም እጃችንን ቶሎ ቶሎ ተመጣጣን ጋር አጣምበን አፍንጫህና አይናችንን ጆአና አፋችንን ዓለም ስንደምርበት ለዚህ ነገር እ ዶክተር አዳሙ እርሶስ ማሁን ቀድም ከተነሳው ዘገር አንጻር ይሄ በሽታ ከውጪ ነው ወደኛ ሀገር ደሞ ይገባው ይሄም ደሞ ተያዙ የተባሉ ሰዎች ሁሉ ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ የዚህን ያልቀን አስቆጠሩ ውጪ የነበሩ ናቸው ሳብሏልና ስለዚህ በቀናትም የመቆየት ድሉ ከፍተኛ ስለሆነ ነው ወይ ከመጡ በኋላ በአውሮፕላን ያለው ጉዞ ለምሳሌ የመጀመሪያው ምታያጅ አዲስ አበባ የገቡበት ሰዓት በአውሮፕላን በራራ ከ4 ሰዓት በላይ በሆነ ሰዓት ውስጥ ነው ስለዚህ የዚህን ያል ሰዓት ቆይቶም ቢሆን በሽታው የተላለፈ ድሉ ከፍተኛ መሆኑን የሚያሳይ ነው ማለት ነው እንግዲህ ስካውን በፈረዳ ነው መሰረት በማማካይ ይሄ ምልክቶችን የሚያሳይበት ቀናት ሲቆጠር ወደ አራት ቀናት ውስጥ ያን ያህል ቀን ሊፈጅ ይችላልና አንድ ሰው ቫይረስ እንደተያዘ ወደው ምልክት ላይ ያሳይ ይችላል ምልክት ሳይሳይ ግን በቫይረስ ተጠቅቶ ግልጽ የሆነ ምልክት ሳይኖረው ለተወሰኑ ቀናት ሊቆይ ይችላል በ እንግዲህ በአንድ ቀን በሁለት ቀን ምልክት የሚያሳዩ አሉ ከዛም አልፎ ግን እስከ አምስት ቀን ድረስ ምንም ምልክት ሳይሳዩ የሚቆዩ አሉ በዛ መሃል የቫይረሱ ያዘው ሰው ምንም ምልክት ሳይሳይ ራሱ ምንድን እንደሆነ ያሰበ ለላቶም ማስተላለፍ ይችላል አጋጣሚ ያለ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ከሌላ ሀገር የመጡ ወገኖች ወደዚህ ሲመጡ በወቅቱ ምንም የሚሰማቸው ነገር አልነበረም ትኩሳት አልነበራቸውም ስለዚህ ትኩሳት ለማምጣት ቢያንስ ከ 1 እስከ 24 እስከ 48 ሰዓት ሊፈጅ ይችላል ከዛም በላይ ደግሞ የተቆጣጣቸው ግዢዎች አሉ ምንም ምልክት ሳይሳዩ እስከ ቀናት እስከ ሳምንትም የቆዩ አሉ ብዙ ባይሆኑም ማለት ነው ከዛም የሚበልጥበት ሁኔታ አለና ለዛ ነው 14 ቀናት የሚለው የተቀመጠ በ14 ቀናት ጊዜ ውስጥ ንግግር የነበረው ወይም ሌላ ሀገር ሄዶ ከመጣ በኋላ ለ14 ቀን ተለይቶ እንዲቀመጡ የሚደረገው እስከዚህ ያህል ጊዜ ድረስ ሰዎች ለሌላ ሰው ሊያስተላልፉ ይችላሉ እና ስለዚህ ይህን ያህል ቀናት በእንተኛው ወቅት የመቆየት እንትን አለው ባህር ያለው ማለት ነው ዌልካም ዶክተር አዳም አዲሴና ዶክተር ወንዶሰን አሙኜ ሁለታችንም በጣም ነው ያመሰገን ያለ ነው አልጨረስንም የተወሰኑ ጥያቄዎችን ካድማጮቻችን እንቀበልና ከናንተ ጋር መልሼ እንገናኛለን አብረንና አዳምጣቸው ዶክተር አንዳንድ ነገሮች የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ሸገርን የምታዳምጡት ፕሮግራማችን አንዳንድ ነገሮች ጉዳያችን ኮሮና ቫይረስን በመከላከል ረገድ ምንድነው ማድረግ ያለብን ሚያልገቡንስ ጉዳዮች ካሉ የክምና ባለሞች እንዴት ሲመክሩናል ምንስ ብለው ይነግሩናል የሚለው ላይ ነው ሁለት የክምና ባለሞች ደግሞ በዚህ ወይት ላይ በቀጣይ ስልክ መስመር ላይ ሆነው ነው እየተዋያዩ ያሉት ዶክተር አዳሙ አዲሴና ዶክተር ወንዶሰና ሙኝናቸው እንግዶቻችን 
የዚሁ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ከሸገር ኤፕኤም ኮሰዳቸው የጥንቃቄ ምርምጃዎች መካከለ አንደኛው የዚሁ የሶሻል ዲስታንስ ወይም ደግሞ ማህበራዊ ርቀትን በመጠበቅ የተባለው ጉዳይ ላይ ነው በኔና በቴክኒሻኖቻችን መካከለ የተለመደው ርቀት አለ የሚገደበው መስተዋትም አለ ስቱዲዮ ሁለት ክፍሎች ስላሉት ማለት ነው በቴክኒሻኑና ስልክ በሚቀበለው አልደረባችን መኮንኑን አረጋይ ደግሞ ሰፋ ያለ ልዩነት ወይ ምርቀት አለ ይሄም ጥንቃቄ ነው ዶክተሮቻችን ወይም ደግሞ ሁለቱ ዛሬ እንግዶቻችን ስቱዲዮ እንዳይመጡ ያደረግነው ይህንኑ ርቀት እነሱም እየመከሩን ስለሆነ ለመጠበቅ ሲባል ነው ይህን እንግን እዛብ ይውላችን ምን አድርግ ነው ወደ ጥያቄዎቻችን እንሸጋገር ዶክተር አዳሙና ዶክተር ወንደሰም በእያላችሁበት ሆነችሁ ጥያቄዎቹን አዳምጡ እንመለሳለን ሄሎ ሄሎ ማን እንበልስሞን ጠብቀው የሚጓዙ ብዙዎች አይደሉም በሚሰጠው የማስገንዘቢያ የማስጠንቀቂያ መልእክት ግን እዛብ ውስጥ ወስደው ራሳቸውን የሚጠብቁ ብዙዎች አይደሉም ነው የሚሉት አይደል አድማጫችን አሁን እሱ ነው ምንም ተራተኞች ቢባቸውን ዘብተው አሁን በየመሸመቻ ቦታ ላይ መንግስት መጭኖችን ይዘው ነው ተሰልፈው ምን ያቸው እነሱም ራሳቸው ቢተጠመቁ ተባሉ እንጂ ገበያ ወጣቸው አጣቁ ይተባሉ ነው የመንግስት መጭኖችን ይዘው በያጣ ላይ ከተለያዩ ቦታዎች ላይ የመንግስት መጭኖች መንገዱን ያጨናነቁ ነው ያሉት በሽመጣ ቦታ ላይና ይሄንን መንግስት ስለዚህ ተዛብን ተቀበሉ ነው እሺ እሺ አጥነሩ እሺ እና መሰግናለን አድማጮቻችን በጽሁፍ ሌላም በዚሁ በመንግስት ሰራተኞች ላይ ተሰጠ አስተያየት አለ ያነበብኩት ነው የመንግስት ሰራተኞች ቤት ዋሉ ተባላችሁ እንጂ አትዞሩ የሚል መልእክት አለ አድማጫችን 0910052021 ይመጨርሻሉ ለለው እኚህ አድማጫችን ናቸው በጽሁፍ ያሉት ወደ ሌላ አድማጭ ደግሞ እንሸጋገራለን 
አድማጮቻችን እንግዲህ ምናልባት አሁን ቀደም ብሎ ይቀርበው ያቶ ንብሮ ደረዴ ጥያቄ የቅርብ ንክክ ያታድርጉ እየተባለ እኛ ግን ይህንን ነገር መከታተል መቆጣጠር አልቻልንም የሚመለከታቸው የትራንስፖርት ላይ ያሉ ሐላፊዎች ሊሆኑ ይችላሉ ጉዳዩን ኃይሌ ልጅ ይገባል ነው እንጂ የሚል ስለሆነ ለሁለታችሁም የሚሆን አይደለም ጥያቄው ግን የቅርብ ንክክ ማድረጉ ይሄን በሽታው የማዛባቱ ነገር ላይ ለታብራሩ ለን ይችላልላችሁ ሁለታችሁ ዶክተር አዲስ ዶክተር አዳሙም ዶክተር ወንደሰነ ሌላ አድማጭ ደግሞ አሉን የታዘቡት ሊነግሩን ሄሎ ሌላ አድማጭ አሉ ጥያቄ ላይ አነሱ ሄሎ ሄሎ ማን ነበር አቤት አቤት ፋሲል ይባላልው እሻቶ ፋሲል ለምን አይነት ምንድን ነው የሚያቀርቡት ጥያቄ እኔ ጥያቄ ምንድን ነው አሁን በየቦታው በጤና ባለሙያዎች የሚሰጥ ምክር አለ እንዳትወጡ አንዳንድ ቦታ ቢቻል እንደዚህ ሁኑ ምናምን ይባላል እኛ ምንድን ነው እኔ ለሌ ፈለኩት የኛ ህብረተሰብ አብዛኛው ውስጥ ተጋግቶ የመኖር ሁኔታ ኑሮ የሚያስገድዳልና ያው በመንግስትም በኩል ወደፊት የሚደረግ ድጋፍ እንዲኖር እንደገና ደግሞ በዚህ በየቦታው ተኑሮ አስቀዳጅነት አንጻር በየላስቲክ ቤቱ በየመኖ ምግብ ይበላልና እነዛም ሰዎች ቢያንስ አትስሩ ለማለት ምስ ለሚያስቸግር የጽዳት ማቴሪያል የሚያገኙበት መንገድ ምን ያህል ቢመቻች ጥሩ ነው ወይ ለምን ጥያቄ ነው ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ከዚህ በፊት የባህል መዳኒት እንትኖች አዋቂዎች ይሄን እንደሽታ እኛ መድሉ ይሰጣን ምናምን የሚል ነገር አለ ይሄንን በጤና ባለሙያዎች በኩል እንዴት ይታያል የሚል ጥያቄ ነው ያለኝ መልካም ንሻ ተፋሲል እና መሰግናለን የርሶን ጥያቄ አንደኛው ለዛሬ እንግዶች የሚቀርብ ነው ሌላውን ግን የሚሰሙይ መንግስት አካል ወይ ደግሞ የሚመለከታቸው ስራ ሐላፊዎች ካሉ እኛን ይመለከታናል ይመለከተናል ብለው የሚያስሩት ትርምጃይ ኖርል ብለን ተስፋ እናደርጋለን የርሶን ግን መልክታ አስተላልፈናል አርማጆቻችን አሁንም የናንተን ጥያቄዎች እየተቀበልን ነው ከናንተ ጥያቄዎች በኋላ ነው እንግዲህ የዛሬ እንግዶቻችን ምላሽ የሚሰጡት ደውሉልን 0111575454 ላይ በቀጥታ መደወል ይችላልላችሁ የለም ደሞ የስልክ መስመራችሁን ማግኘት አልቻልንም ካላችሁ በ8101 ላይ መልክቶችን መጻፍ ይችላልላችሁ አጥራ አድርጋችሁ አለም ደግሞ እኛም እንድንደውላችሁ ልታደርጉት ይችላልላችሁ ሸገር ኤፍኤም እንደም ታዳምጡት ከሸገር ኤፍኤም አንዳንድ ነገሮች ፕሮግራማችን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት አስተያየት ተቆማካላችሁ የናንተን እየተቀበለን ጥያቄዎቻችሁ ምላሽ እንዲያገኙ ደሞ ያደረግ እንደ ያለ ነው ሌላ አድማጫችን ደግሞ አሁን በቀጣይ ስልክ መስመር ላይ ይገኛሉ ምናልባት መኮን እንደሚነግረኝ የታዘቡት ሊነግሩን ነው ሄሎ ሄሎ ግርማ ተናገራችሁ ደህና ደህና ማን እንበል ስሙን ከይት ነው አብርሃም ነኝ ካዲስ አበባ ግርማ እሻቶ አብርሃም ምንድን ነው የታዘቡት ይሄም ጥያቄ ካሉት ጥያቄ እንኳን አለን ግን የታዘቁት መሰለ ግን እንደ ጋጣሚ ሆኖ በግጥ አጠገብ ያሉ ባለሙያዎች ላይ መለከተ ይችላል ግን ግን እዛብ የማሰበት ወሳይ ነገር እንደሆነ ታውቀው አለ በዚህ በሽታ ላይ ምን የተሰራ ነገር አለ አሁን እኛ እንደ ጋጣሚ አንተም ማለት ከሆነ እዚህ ሀገር ባዛር ኤግዚቢሽን ምናም ባለ ግዜ ፖስተሮች እና በራዲዮ ወረቀቶች ከጫፍ ወደ ከመርካቱ ድረስ ይበከረ በጊዜ እናቃለ ሌላው ደግሞ ግብርና ልብቶ ግብርንቶ እና ዴራ ሮተሪ እንኳን በሚሸጥበት በጊዜ በመኪና ከጨፈራ አጥመስለው ብዙ ነገሮችን በየከተማው ያሳዩ ነበር ይሄ ይሄ ታደርግና ዴራ ሮታ ባለበት ጊዜ አንድ ጭጣ በራሪ ወረቀት እንኳን አንድ ወረቀት ወሰንቱ በመጨፈራው እንኳን አንድ ጭጣሽ ወረቀት በሌለበት ሀገር ውስጥ እንዴት ነው ሰው የሚገልና እንዴት ነው ግልዛት ነው ለዚህ ነው አሁን እንደ ጋዳሚ ሲሌና አንድ አንድ እና ተጨምሮ አንድ አንድ የሬዲዮ ጣቢያዎች እሳውን በተመለከተ አንድ አንድ ነገሮች ጣጣት ያረጋሉ። እንዴ በዛ አንሳት እኮ እንኳን ሬዲዮ ላይ ዳምጥ እኮ ሰው ኑሮ ለማሸነፍ እኮ ከሬዲዮ ቀድሞ እኮ እዚ ወደ ስራ የመጣበት ሀገር ያለበት ሀገር ነው ቆል ያለ ነው። ለሳሌ መንገድ አሁን ዝም ብለን በርካቶ ያልሰው ተከታማ ማናና ጣፍ ላይ ቆመ 100 ሜትር ቀጥ ያለው እዩ ይሰውን እንቅስቃሴ ይሰውን መከናነጭ ይሰውን መተባበር ይሰውን መያዝ ይሄ ሁሉ የሆነ ምንድን ነው ግን ዛብ ስለ ያለው ነው። በሬዲዮና በዚህ በሚሆነው ነገር እኔ እንደሌ ማለት ነው ግንዛቤ ተፈጽማለት ያስተግራል። እንደ ባለሙያው ሳውን እኛም እንደምናቀው እንተም አክንዴት ሄደን ስንታይ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሰጡ ግንዛቤ ነው እንዴ ያታርግ እንዴ ያታርግ ነው እሱ ራሱ ኳን መዳህነት ነው አይደለም? ምነት ነው። ስለዚህ አሁን አክቲቭ አሁን አጠገቡ ባለሙያዎች እንደነገሩን ሰው ማስተንቀቂያውን ተግባራ ያርግ ማስተንቀቂያ አሁን አይደለም ገና ነው ማስተንቀቂ አሁን ትምህርት ነው ያስፈልጋል። ያ በሽታው ስርጭት እኛ ጋር አልደረሰም እንጂ ወንዳቱ አይቀርም 
ማን ነው ይሄን የሚገለዘበው ማን እናስተዋልልኝ አንድ አንድ ሰው ቆንዳ ለፈነ ነው ይቆጥሩኮ አንድ አንድ ሰው ሚናገሩኮ ወይ ጣያኖች መሰሩ እኛን ስለዘለበቃ ነው የሚሩኮ ያን ስለያን ሰረኛ ለዘ ከነገደ ሰረኛ አንደሆን የሚነገርበት መንገድ ያስፈልጋል ግን እዛቤ መስጋት ያስፈልጋል ነው ይሄ ነገር ነው ግን ለሰው ግን እዛቤ ሳንሰጠው ሰው ይቀባበጣል ሰው ይተቃፋል ብለው ምን አግ ምንም ዋጋ የለው እንዳ እቺ ለመናገር ነው እሺ አታብራን በጣም እና መሰግናለን እሺ አድማጆቻችን ይግን እዛቤ ማስጨበጡ ስራ እጅግ ያነሰ ነው የሚል ነው አንድ አንድ በማህበራዊ ድረገጾች ከሚለወጡ ወይም ደግሞ ከሚዛዛሩ መልክቶች አንዱ አካብዳለው ኑ እናካብጥ ሰው እናደን ይላል ይህንን እየተቀባበለን መረጃ መላወጥ ይቻላል ለምሳሌ እኔ ጋር ያለው እኔ ለሌሎች ሰዎች አካፈልኩት ልንገራቹ ኑ አካብደን ሰው እናደን ይላል በፌስቡክ ላይ ለቀቁት ከቤት አልወጣም ከነቤት ሰዎች ራሴን እየጠበቁ ነው ወደ ስራ ሲሄድም እጠነቀቃለሁ ለስራ ባልደረቦቼ ክብርም ጥንቃቄ ማድረግ ስለሚገባኝ በጨራሽ ማንንም አልጨበጥም ይንን ስላቸው በተለይ በኔ ቸልተኝነት እናቴን ወንድሜን በሰዎችን ችግር ውስጥ አልከተም እንደ ድሮ አልዝናና ስላቸው ደግሞ ጓደኞቼ አታካብዲሉኛል እኔ ግን አካብዳለሁ ያልኳቸው ነውና እናካብድ ሰውናደን ይላል መልእክቱ ብዙዎች እንደዚህ እንጨባበጥ እናም በሚለው ነገር ላይ እንደዚህ አይነት አታካብድ የሚለው ነገር አንሰማችሁም እንባባል ነው መልእክቱ ምክንያቱም ይበሽታ የሚተላለፈው ቀደም ሲል እንደሰማ ነው በባለማዎችም በየቀኑ በመሰማው መልእክት ማለት ነው በመጨባበጥ በመሳሰሉት ነገሮች በርቀር ብርቀት አካባቢያችን ላይ ባሉ ነገሮችም ጭምር ነው አሁን ደግሞ ወደ ሌላ አድማጭ እንሽጋገር ሄሎ ሄሎ ግርምሽ እሺ ማን እንደበል ስም ሆን አዲስ ይባላል ከተክላይ ማኑ እሺ አቶ አዲስ ይቀጥሉ እሺ እኔ ፒያሳካው የጂነ ብርዛሪ ተሳስበነው ከምን አባለሙያቹ አስተያየት እንሽጋግራለን በ0112175454 ላይ መልክቶቻችሁ ማስተላለፍ ትችላላችሁ ከዛ በፊት እነሱን ከማናገሪ በፊት ግን መልክት አለ ያለኝ ነው ነው መልክቶቹን ሰምተን سنመለስ ለተነሱት ጉዳሽ ላይ አስተያየቶች እንዲሰጡን ጋብዛለን ወደ መልክቱ እንሽጋግር አንዳንድ ነገሮች ከመልክቶች ተመልሰናል የተወደዳችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ቀደም ሲል በአንሳ ነው ጉዳይ ላይ አስተያይቶቻችሁን አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ጥያቄዎቻችሁን አቀርባችኋል እንግዶቻችን ምላሽ ይሰጡበታል ምናልባት ይመለከተናል ከሚሉት እንድንነሳ ዶክተር አዳሙንና ዶክተር ወንደሰን እንግዲህ የተነሱ ጥያቄዎችን አድምጣችኋልና የትኛውን ጥያቄ ተመልሳላችሁ ከማለት አቶ ዶክተር ወንደሰን ከርሶ ልጀምር እንግዲህ አንዳንድ መቆራረጥ ስላለ በደንብ የሰማውትን ስለሚክክና መተላለፍ እሁ እሱን ፈንቻለ ሌላ ጥያቄ መልካም ስለዚህ ስለሱ ሊነግሩን ይችላሉ በርግጥ እሱ ጥያቄ የተነሳው አድማጫችን አቶ ነውሩ ራዴት ይባላል ይሄ ንክክዩ ለበሽታው ወይም ደግሞ ለመጠቃቱ ለአደጋው እንዲደርስ ምክንያት የየው የሚሆን እንደሆነ የክምና ባለሙያዎች መከራሉ ያለው ሁኔታ ግን ይሄን ያሳየም ይላሉና እዚ ላይ ነው አስተያየቱ እንዲሰጥ ተፈልጋ ትክክል ነው እኔም ወደ ስራ ሲሄድ ሰዎች ተሰልፈው በጣም በቅርብ ርቀት አልኮል ለመዛፍ ነው መሰለው በጣም ፍክፍግ ብሎ አይቻለኝና አልኮሉን የሚገዙት ለምን እንደሆነ ይያልኩ ነበር ለመከላከል ሆነ አሁን ያሉበት ሁኔታ በፍንፋሽ በጣም መከራረብ ስላለ አንድ ሰው ካለ በቀላሉ ይጥቁ እንደሚችሉ ለማን እንድንፈር በዚህ ቅርበት በሚኖርን ጊዜ ይሄ በሽታ ከሌላ ወሽታ ለየት የሚያደርገው በሽተኛ በሽተኛ የተያዘው ሰው በሽታው ማስተላለፍ እንጀምረው እሱ ከመጣመሙ በፊት ይሄ ለየት ያደርገዋል ስለዚህ 
በቅርብ ርቀት የምንገኝበት ጊዜ ስማትነቱ ስማርቱ ስምናገር እሽታውን አዘል ይሆኑ ከተፋሻችን ስለሚወጡ ያን እንደሞ ባክራዳችን ያሉ ሰዎች ሲስቡት ሲስቧቸው ወደ ሳምባቸው ገብተው ለህልም ያደርጓቸዋል ስለዚህ አሁን ትልቅ ትልቅ የመከላከያ መንገድ አንዱ እዚህ ነው እኮ አሁን ሰዎች ተፈራቀርተው ወደ ቤት ቤታቸው ይሄዱ ትምህርት ቤት እንዲደጋ እየተደረገበት ዋንኛው ምክንያት ሰዎች ወጥተው ማህበራዊ ጉዳዮቻቸው እንዲፈጽሙ ለመፈጸም ጊዜ እንዲያገኙ ሳይሆን ቤታቸው ቁጭ ብሎ የሚኖራቸው ምክክ ለመቀነስ ቅርበት ለመቀነስ ምክንያቱም ዋንኛው የበሽታ መተላለፍ ያለው መንገድ ትንፋሽ ከተያዘው የሚወጣ ትንፋሽ እና አካባቢ ሲበከለው አካባቢ ጋር የሚኖር ግን ያ ማለት ወጃችን ከዛ ወደ አፍንጫችን ነው ወደ አፋችን ደውሰን እና ይሄ በጣም አተኩረን መስራት አለን አተኩረን መስራት አልኮል ምንገዛው ወጃችን ለማጥታት ከሆነ ከሰንት ቺክ ሆነ ምን ጥቅማል አይታየኝ እንደው እንት አንድ ነገር ለአንድ አላማ ደግሞ የምናው ነው እንት ተቃራኒው ነገር ይሆነ ይያለ በጣም አስቸጋሪ ነገር አልኮል ምንጭ በመጣጠብ ቶሎ ቶሎ ጅ በመጣጠብ እኮ አልኮል ያስፈልግ ይችላል ቶሎ ቶሎ ጅ አስተምሮ ከተጣጠም ነገር ግን አልኮል ለመጋብ ይፈራታ ታምጻት ትክክክ ይባለ ሁኔታ ብትፈልግ እንደ በሽታው ተጋላጭ ሆነ አለው ሚካኤል እንዴ ተሰበኝ አጣለጣለሁ እዚ ላይ እስቲ በደንብ ደግመው እንዲናገሩት ስለፈለኩ ነው አልኮ ባልኮል መታጠብ እና በሳሙና ሙልጭ አርጎ መታጠብ ያላቸው በሽታውን የመከላከል አቅም ልዩነት አለው ወይ ቫይረሱ ከባታማ ነገር አለ ቆዳ ላይ ጥብቅ የሚያደርግ እንደ ዘይትማ ነገር እንደ ቀባት ፈርስት ወገት ፈታውላ ያንም በሳምናና በውሃ በሚገባስ መጣጣብ ተቀርፎ ይወጣል። በውሃይ ወገዳ። ያንን ቶሎ ቶሎ ማድረግ በማንችልበት ሁኔታው ችስተን ሆን ግን አልባልኮን እጃችን እንድናጠጣ ባልዋው እንድናጠጣ ቫይረሱ እንዳልኳችሁ ህይወት የለው። ግን እንታ ይራፈ ኢናክቲቬት ምንክን እንዳናረጋው ለምሳሌ የመኪና ምንቀሳቀሰው የሄደው ሞተሩ ሲበራና ማለት ነዳጅ ሲፈቅም ሆኖ እንደዚህ እንዳይሰራ እናደርጋለን ማለት ነው። አይነቱ ሜታ ነው ስለዚህ እጃችንን ቶሎ ቶሎ በመንጠጥ ግዴ ዶሃና በሰማ በሰማ ሙልጭ ብሎ ሄዳ። ቶሎ ቶሎ መጣጠ በማንችልበት ሁኔታ ውስጥ ነው አልኮል መጣጠም ነው። ለምሳሌ በህክምና መስጫ ጣቢያ ውስጥ ሰዎች አክሞች በሽተኞችን ቶሎ ቶሎ ስለሚያዩ ያንዳንዱ በሽተኛ ከመያታቸው ወጥ ካዩም ባንኮ ባክራቢያቸው አልኮል የተሰራ እጅዋት ያድኖ ፍራቸው በሚገባ ያከናውኑ በሽታው እንዳይሰራጭ ማድረሱም እንዳይጠቁ እንዳይሰራጭ ማለት ነው። እህህ ንስ እና መሰግናለን ዶክተር ወንደሰን ዶክተር አዳሙ የባህል ስለ ባህል ለክምና የተነሳ ጥያቄ አድምጣው አለ አይደል? አዎ እስ እስ ለስር ሰው ደሞ ይንጋሩ። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በድጋሚ ከወደዛ ለመሄድ ተደጋግመን ተደጋግመው ምን ሰማው እና እየተነገረን ያለው ማንኛውም ህመም ሚነሳበትም ምክንያት ማወቅ ያስፈልጋል። እንዴት መተላለፍ እንደሚችል ማወቅ አለብን ከዛ ደግሞ መከላከያው መንገድ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ከመናውንና ስለዚህ አሁን ያቲክ የኮሮና የኮቪድ 19 ህመም ምን እንደሆነ ምን እንደሚያመጣው ቫይረስ እንደሆነ እናቃለን ለተላለፊያ መንገዶቹ ግልጽ ናቸው ይታወቃሉ መከላከያው መንገድ ግልጽ ነው እና እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ ዕቀቶች ናቸው ከዛ ሲያልፍ ደግሞ ህክምና አለ የተያዙ ሰዎች እንዲታከሙ ማለት ነውና ስለዚህ እነዚህን መሰረታዊ ነገሮች ሁሉ ግዜም ልብ ማለት ያስፈልጋል ለማለት ነው ወደ ህክምና ልክ ነው ህክምና ሲኖር ለውጥ ያመጣል በተለየ ተያዙ ሰዎች እና እንዳይተላለፍም ወደ ፊት ያደርጋል ግን አሁን በደረስንበት ቀደም እንዳል እንዳል ነው በሳይንሳዊ መንገድ የተረጋገጠ ህክምና ሳይሆን በሙከራ ላይ ነው ያለው 
ግናውን ቀጥ ማን ለየቁት አንድ ጠያቂ ሶስተኛው ጠያቂ የሰላዊ የባህል መዳኒቶች አሉ እድል ይሰጠን ይያሉ ነው እና እንዴት ታዩት አላችሁ ምን አይነት ጠያቂ ነው የተጠየቀውና እንግዲህ በደረስንበትና አሁን በመናቀው በባህልም ይሁን በዘመናዊም ይሁን ለዚህ ለቫይረሱ የሚሆን መዳኒት እንዳለ የተረጋገጠ ነገር የለም ግን እንደ እንግዲህ የተማነው ነጭ ሽንኩርት መጠቀም ሎሚ የሚሉ ሰዎች አሉ ሲባል ስም ይቻለው እዛ ባለፈ እንኳን ብዙ ማልሰማውም ግን እነዚህ ነገሮች ነጭ ሽንኩርት ሆነ ሎሚ እንዲሁ እንዳጠቃላይ ምን እንጠቀምባቸው ነገሮች ናቸው በምግብ ውስጥ የሚገቡ ግብአቶች ናቸው ለጤናም ይጠቅሙ ነገሮች ናቸው ጉዳት የላቸው ባግባቡ ከተጠቀምንባቸውና ለከዛ ባሻገር ግን ለዚህ ለኮሮና ቫይረስ የተለየ ጥቅም አላቸው ተብሎ እንግዲህ ከኛ አስቀድሞ ቫይረሱን ያወቁና ጥና ብዙ ጥናት እየሰሩ ያሉ ሀገሮች አሉና ስለዚህ የተደረሱበት ነገር የለም አዲስ የተለየ ጥቅም እንዳለው የሚያሳይ ምንም ነገር ስለሌለ በዚህ ባንደ ነጋገርና ምን ማለት ከዚህ የተነሳ እንደውም ዋጋቸው እንደጨመረ ሰዎች በጣም እንግዲህ አንድ አንድ ትርፍም የሚያገኙበት ሰዎች እንዳሉ እንሰማለንና ከዛ ይልቅ አሳባችንን አትክሮታችን ትክሮታችን መከላከል ምን ይችላል ነገር ምን ከላከልበት ነገር ላይ ብናደርግ ቀደምም እንደተባለው ውጪ በወጣን ቁጥር በመንገድ ላይ በወጣን ቁጥር በተፋፈገን ቁጥር ተጋላጭነታችን እንደሆነ እየጨመረን ነው ምን መጣውና ስለዚህ በዚህ የባህላዊ ህክምና ሚለው ላይ ብዙ ባንደ ነጋገር አሁን ባለንበት ደረጃ የለም በግዚኡ ደግሞ ሚገለጥበት ሁኔታ ህክምናው ሲመጣ ምን 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 ነገር ነገር ይኖራል ባይሆን እነዚህ አንድ አንድ ባህላዊ አካሄዶቻችንን ቀደም ካንዋን አወርጋት ያይዞ ይተነሱ አሉ እነዛን ለማስተካከል መሞከር በትክክል መብላት ማለት እንግዲህ ይሄንን ስል ባለን በአቅማችን ማለት ነው ራሳችንን መጠበቅ ከአልኮል ራሳችንን መጠበቅ ሲጋራ የሚያጨሰው ቢያቆም ይመከራል ምክንያቱም ቫይረሱ የሚያጨሱ ሰዎች ላይ ሞትን የማምጣት እድሉ ከፍተኛ ነው አልኮል መጠጣትም መጠጣትም እንደዛው ስለዚህ ይሄንን ማስተዋል ያስፈልጋል በተጨማሪ የተለያዩ ህመሞች ያሉባቸው መጀመሪያው ነው ለምሳሌ ይሄ ለረጅም ጊዜ ክሮኒክ ኢልነስ ምንላቸው እንደ ደም ግፊት የልብ ህመም የረጅም ጊዜ የሳምባ ህመሞች ያሉባቸው ወገኖች የበለጠ ተጎጂ ነው የሚሆኑትና ስለዚህ እነዚህን የጤና ሁኔታችንን ማስበን አስፈልግ አስቀድሞ ጥንቃቄዎችን ማድረግ ትንሽ ቤት ውስጥ ተቀመጡ ተብሏል ልክ ነው ቤት መቀመጥ እንብድም ግን ለጤና ደግሞ ትንሽም ቢሆን እንቅስቃሴ ያስፈልጋል እዛው ቤት ግቢያችንም ቢሆን ወይም ብዙ ሳንርቅ ትንሽ መንቀሳቀስም ያስፈልጋል ጭንቀት በራሱ ደግሞ በሽታ የመከላከል አቅምን ይቀንሳልና ስለዚህ ራሳችንን ለጉዳት ሳንጥል ምን ዝናናባቸውን ወይም ደግሞ አይምሯችንን ሊያዝናኑ የሚችሉ ነገሮችን እየመረጥን ማድረግ ይገባናልና እነዚህን መሰረት አይሆን ነገሮች መተግበር በቂ ነው ከዛው እጪ ግን እነዚህ ባህላዊ ህክምናና መድኃኒቶች እስካሁን እየተረጋገጠና ምንናቀው ስለሌለ ብዙ በዛ ባንድ ታወክ ለማለት ነው ዶክተር አዳሙ ዙላርሶን ደግመው እንዲመልሱልኝ የምፈልገው ጥያቄ ያለኝ ቀድም ዶክተሩ እንደሰን የዚ በህይወት በሌለው ነገር ላይም ይሄው ህይወት የሌለው ቫይረስ ይቆይና ህይወት ወዳላቸው ነገሮች ላይም ሲሄድ እንደገና በሽታውን የማስተላለፍ ወይም ደግሞ እሱን እዛው ላይ ራሱን የማሳደግ ባህሪ እንዳለው ነግረውናል ይሄ ቫይረስ በአየር ላይ እንዴት ነው እንቅስቃሴ ሊያደርግ ይችላል ይሄን ያልኩበት ምክንያት ከቤታችሁ አጥጡ የሚለው መልእክት ጋር አያይዞ ነው ከንክኪ ብቻ ለመራቅ ነው ወይስ በአካባቢው ላይ ባየር ላይ የመቆየት እድል ስላለው ነው የሚለውን ግልጽ እንደሆነ ነው እሻ አመሰግናለሁ እንግዲህ ይሄ ቫይረስ በስንፋስ ውስጥ በስንፋስ ውስጥ ከወጣ በኋላ ያ ትንፋሽ የሚያርፍበት ነገር ነው የሚወስነው ወይም ከፈሳሽ ያዘለ ትንፋሽ እንግዲህ ቫይረሱን ይዞ ካፌ ሳስብ ወይም ስንጥስ የሚወጣው ነገር ምን ላይ ያርፋል እንደሚለው ነው የሚወሰነው በቅር በረቀት ሰው ካለ በተለይ በአንድ ሜትር የተባለው ለዛ ነው ምናልባት እንግዲህ ጣም ደግሞ ሴፍ ለመሆን የሁለት ያዋቂ እርምጃ እስከ ሁለት ሜትር ድረስ ነው አሁን እንግዲህ ያለ እንትን አማሳሰቢያ ያ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ቫይረሱ መሬት ላይ እንዳይርፍ ማለት ነው ቢያስነጥፍ እንኳን ሰው ላይ እንዳይርፍ አጠገባችንኛ ላይ እንዳይርፍ ወደ መሬት እንዲወጥ ነው 
አለ በለዚያ ግን በአየር ላይ ቆይቶ ወይም ተንሳፎ ለምሳሌ እኔ ክፍሉን ለቅቄ በወጣም ሌላ ሰው ወደዚህ ክፍል ገብቶ ለምሳሌ የሳምባ ምንም የሚያመጣው ባክቴሪያ እንደዚህ አይነት ባህሪ አለው በክፍሉ ውስጥ ተንሳፎ የመቆየት ባህሪ አለው ኤሮዞል ምን ነው ማለት ነው ግን በዚህ በኮሮና ቫይረስ ላይ እንግዲህ ካሁን ቀደም እንዳልኩት ይሄ አዲስ ቫይረስ ነው ብዙ ጥናቶች እየተካሄዱ ነው ያሉት ስለ ባህሪው እየተማረን ነው ያለ ነው ግን ባለፉት 3 ወራት በአለም ላይ በተደረጉት ጥናቶች ተደረስንበት መሰረት ላይ የሳይንሳዊ አካይድ ለምናቀው መሰረት ቫይረሱ አንዶ መሰረት በቀጥታ ከሰው ወደ ሰው ትንፋሹን በመቀበል ወይም ደግሞ ያረፈበትን ቦታ በመንከና ወደ አፍንጫ ወይም ወደ አይን ወይም ወደ አፍ ራሳችን ታመጣ ነው ከዛ ከሌላ ሰው ተጣውን ነገር በዛ መልክ ቫይረሱ ሊተላለፍ ይችላል ከዛ ባልሽገር ግን በይር ላይ የመቆየት ባህሪ እንዳለው በርግጠኝነት የሚያሳይ መረጃ የለምና አትቶቶ የሚባለው አትቶቶ የሚባለው በዋናነት እነዚህ ንክኪዎች ለመቀነስ ነው አንደኛ ስንወጣ በትራንስፖርት እንጠቀማለን ከሰዎች ጋር ልንጨባበጥ እንችላለን በቅርብ ቆመን የማውራት ሁኔታዎች ይከሰታሉ የመሳሰሉ ነገሮችና ያንን ለመቀነስ ነው ሁለተኛ ደግሞ ማንወጣበት ምክንያት እነዚህን በጋራ ምንጠቀምባቸው ግልጋሎቶች ለምሳሌ ትራንስፖርት ላይ እጥረት ሲኖር ነው ሰው የሚተፋፈቀው አይደለ ስለዚህ ብዙ ሰው እቤቱ ከተቀመጠ ጥቂት ሰዎች ያለውን ተራራቀው መጠቀም የሚችልበት ሁኔታም ይፈጠራል ሌላው ሶስተኛው ምክንያት ደግሞ ምንድነው ሰዎች ሳይታመሙ ለሌላው ግልድ ያስተላልፉ ይችላሉ ደናንኝ ብዬ ግን አስተላላፊ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እቤት ግን በቀመጥ የብዙ ሰዎችን ጤና አጠብቃለሁ ማለት ነው ሳላቀው ሳላስ እንዳልስተላልፍና ይሄ ህፃናትንም ይጨምራል ምስ ቤት ዓለም ሄዳቸው እንደዚሁ ህፃናት በዚህ ባይጠጉ ግን የማስተላለፍ ሂደት ላይ ተሳትፎ ይኖራቸዋልና ከዛ ከዛ አንጻር ነው አመሰግናለሁ በጣም እናመሰግናለን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ሸገር ኤፕኤም 102.1 ነው አንድ አንድ ነገሮች ነው ፕሮግራማችን ጥያቄዎችን እያነሳና ያለነው እናንተ ምታነሳቸውን ወይም ደግሞ ቀደም ሲል ስታነሳቸው ከነበሩ ጥያቄዎች መካከል የተወሰኑትን አንዳንድ ነገሮች አንዳንድ ነገሮች ከሸገር ያዳመጣችሁ ትገኛላችሁ አድማጆቻችን እንግዲህ ቀድም ዶክተር አዳሙ ነበሩ ምላሽ ይሰጡን አሁን ደግሞ ወደ ዶክተር ዳውት ጋር እንሽጋገር ወደ ዶክተር ወንደሰን ጋር እንሽጋገር አይደል እንሽጋገራለን ይቀርታ ዶክተር ወንደሰን ሄሎ አሎ አይደል ወደ ዶክተር ወንደሰን አሎ ወደርሱ ጋር የማነሳው ጥያቄ ደግሞ ቀድም አድማጮች አልጠየቁትም የኔም ጥያቄ ተደርጎ እንዲወሰድ ፈልጋለሁኝ ምክንያቱም እዚሁ በከምን ሰማቸው ነገሮች ተነስተን አድማጮች ግልጽ እንደሆነላችሁ ያስፈልጋል ያልኩት ነው በአንድ በኩል ወጣቶች በዚህ በኮሮና ቫይረስ ቢያዙ የከፋ ጉዳት እንደማይደርስባቸው ተደርጎ የሚቀርብበት ሁኔታ አለ በሌላ በኩል ደግሞ በሽታው የመጨረሻ መቅሰፍ ታድርጎ የመሳለ ማዝሚያም ያለ እንዴ ከሁለቱ ጽንፎች የራቀ ሚዛናይ መልክት ማስተላለፍ ከቻሉ ወይም ደግሞ ምን ሊመክሩ ይችላሉ በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ በአለማችን የተለያዩ የካፍ ወረርሽኞችን አስተናግዳለን በቀርበ ምን አስተውሰው ኤችአይቪ ኤድስ አንዱ ነው በዚህ በሽታ መዳኒት መገኘቱ አይቀርም ክትባትም እንደሚገኝ ምንም ትርጥር የለም ግን በሽታውን በመዳኒትና በክትባት በመዳኒት ማከም በክትባት መከላከል የምንችል በደረጃ ላይ እስከምንደርስበት አሁን ያለን በሽታው ተፈራይቶ ሰውን እንዳይጎዳ ወጣቶች ጠይዘው ወጣቶች ሳይከፋ ይችላል ምንና ታባታቸው አያት ቅድማያታቸው ካላቸው እንደነሱ ደግሞ አደጋ ነው የሚያስከት ስለዚህ ይህንን ታሳቢ አድርገን መከናከል እየተባለ አሁን ይነገራል አሁን እየተነገረ ያለው ነገር ላይ አተኩረን መስራት ነው ብለ ወጣቶች የመያዝ እድላቸው ከፍተኛ አይነው ወይስ እንዴት ነው አንድ የዙምባቤ ጋዜጠኛ ያው ነው ሚሊያይ ነገር አይኖርም ግን በሽታው ከተያዙ በኋላ በሽታው 
ግዴ ደረጃ ደረጃ አለው አነስተኛ ደረጃ መካከለኛ የፍፋ ነው በጣም የከፋ ደረጃ ላይ አለ እዚህ ወጣቶች በየመያዝ ነገር ያው የተገላጭነት ነገር ነው ስለዚህ ልዩ ነው ታይኖሮ ግን በሽታው ከተያዛቸው በኋላ በሽታው ለማሽ ይላል እንደሞ በሽታው የከፋ የጠና ደረጃ ሳይደርስባቸው ለመዳናናቸው እድል እድሚያቸው ከገፉ ሰዎች የተሻለ ነው የተባለው እንጂ ወጣቶች አይያዙ ማለት አይደለም ያዛሉ ለመዳን ያላቸው እድል በሽታውን ለማሸነፍ አሸነፍ ለመውጣት ያላቸው እድል እድሚያቸው ከበረታ ከገፋ ሰዎች ጋር ሲመጣጣጥ የተሻለ ነው ማለት አመልካ እንግዲህ ያዳመጡ ያሉ አድማጮቻችን ታይናንተንም ተመክሮ መሰር ስላለባቸው እናንተ ለመሆኑ ይህንን ኮቪድ 19 ወይም ደግሞ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የምታደርጉት ጥንቃቄ ምን ይመስላል ዶክተር አዳሙ ከርሶ ልጀመር ከቤት ጀምሮ እስከ ስራ ቦታው ያሉትን እንከስቀሴ አመሰግናለሁኝ ግርማ እንግዲህ በከቤት ጀምሮ ከቤት እንዳልከው መሰረቱ ቤት ነው እና አባውን ሰዓት በተለይ ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ ሁላችንም በቤት ውስጥ ነው ያለነው እኔም እንግዲህ እኔ ብቻ ነኝ የወጣው መገባው ከስራ አስቀዳጅነት ያንቃር ልጆች ቤታችን አሉት ባለ ቤቴ እና ስለዚህ እንግዲህ በቤት መቀመጥ የሚለውን ትዕዛዝ ለማክበር ማለት ታዛዛ ታዛዥ ሆነናል ለማለት ይሄ መሰረታዊ ነገር ነው ስለዚህ ልጆች ከቤትም አይወጡ ሌሎች ሌሎችም ልጆች መጥተው ከነሱ ጋር እንዲጫወቱም አልፈጠርም ይሄም አስፈላጊ ስለሆነ በቤት ቆዩ ይተባለው ቤት ቆዩ ስለሆነ ይሄንን ለማክበር እየሞከረ ነው ከዛ ባሻገር ግን የንጽህናን በተመለከተ በተደጋጋሚ ሁላችንም የቤተሰብ አባላት እጃችንን በሳሙና ሁሉ ጊዜ እንታጣዋለን ትንሽዎችንም ልጆችን ማስታውሳለን የግድ ሆኖ የሚመጡ ሰዎች ካሉ ወደ ቤት ማለት ነው በተቻለ መጠን የቆሙ ሰዎች ተቀንሰዋል የግድ በሆነበት ሁኔታ ሁሉ ጊዜ የሚመጡ ሰዎችን እናስታውሳለን መታቀብ እንዳለባቸው እጃቸውን የውሃና የሳሙና ተዘጋጅቶ ማለት ነው ያናረጋለን እንግዲህ ይሄን ለማድረግ ሰክተናል ለማድረግ ነው ከዛው እጪ በስራ ቦታ እንግዲህ ይሄ ስራ ማቆም አልቻልኩም ስካሁን የለብኝም የጤና ባለሙያዎች በስራ ቦታ ነው ያለነው ግን በስራ ቦታችን እንደዚሁ ከበር ጀምሮ የትኩሳት ልኬት ይደረጋል የጅ መታጠብ ፍርአት አለ በመስራይታችን በቁርአን በሥራጊቢ ከዛ በቢሮም ከገባን በኋላ እንደዚሁ ጃችንን ተጣባለን ወይም ደግሞ የጅ መጥረጊያውን እንጠቀማለን ከስብሰባዎችን በጣም ቀንሰናል በይግጥካል ሆነ የአካል ስብሰባ ብዙ አናደርግም የማስገዳይ ስብሰባዎች አሉ እናንተ በሚናረግበት ጊዜ በመካከላችን ሁሉ ጊዜ ቢያንስ ያን ወይም የሁለት ሰው ያህል መቀመጫ ርቀት እንዲኖር በማድረግ ነው የምንቀመጠው ስብሰባዎችን አጭር እንዲሆኑ እናደርጋለን እና ከዛ ባሻገር ማግኛቸው ሰዎች ደግሞ ለማስተማር ስለሚፈው ለማሳሰብ ለማናገር ለመንገር በግሌ ደግሞ ጥረት አድርጋለሁ እርሶ ባለ መጨበጠው አታካብ ዲያሎት ማንንም የለም አይደል? እ የለም ስካውን ድረስ ያለ የለም ይሄ የለም እጄን ብዙ ጊዜ እጄን በደረቴ ላይ በማድረግ ጎንበስ በማለት ሰዎች በጣም ሩግ ሩግ ጊዜ እንኳን የነበረኝ ሳላገኝ የነበሩ ወገኖችን በዛ መልክ ነው እንትንም ነው በጣም ደስ ያለ ነገር ብዙ ያጋጠሙ ሰዎች ይሄን ነው በጣም መሳሳይ መልክ ነው ተዘጋጅቶ የሚጠብቁት እንጂ ፈጥመው ጂብ ይዘረጋሰው ጥቂት ነው ያየው ስለዚህ እጃል ሰጥም እጅነሳለሁ ያሉ ነው አዎ ጥሩ አዎ እኛ ጋር ከመተላለፉ መልክቶች ካንዱ ላይ ነው ቆንጠራ አርገችን የነገርኩት ለማንኛውም ጣብና መሰግናለን ዶክተር ወንደሰን እርሶስ ተመከሩን ይገሩን እስቲ ከቤት ከመስራ ቤቱ ምን አይነት ጥንቃቄ ያደረጉ ነው ዶክተር አዳሙ ከተናገረው ተጠማሪ እጅን ቶሎ ቶሎ ታጣባለሁ ከቤትስ ቤትስ ባለቤትና ሶስት ልጆች አሉ ከነሱ ጋር ያለው ቅርበት ያው እንሻላን የጆቼን ባለቤቴን ቀርብ ያልሰሙን ከሰዎች ጋር የሚኖርኝ በሽተኞች ሳይን ርቀት ጠብቃለሁና ጄን 
አብዚቼ ታጠባሉ በታክስ መጠን የበሽታውን ደረጃ ክርጭት በቅርበት ከተጣላለው በሌሎች ደግሞ ምሳሌ ሆኖ ለመገኘት ማድረግ የሚገባኝ ነው ግን በፍርሃት ማድረግ ያለው የሌለ ለብኝ እንዳላረ ለምሳሌ ሆኖ ለመገኘት ትረስ በማድረግ ላይ በተጨማሪ ያው ወደ አምላክ ይፈልጋል ማለት ነው በጣም ጥሩ ነው እናንተ ለዚሁ ለበሽታውን አደገኛነት አስጊነት አስከፊነት የምታቁ የክምና ባለሙያዎች የምትከፍሉት መስዋዕትነት ቃል አይደለም ያ ብቻ ሳይሆን እናንተም ይህንን በሽታ ለመከላከል የምታደርጉት ጥረትም ለሌሎች አስተማሪ ስለሆነ ነው ይህንን ጥያቄ ያቀርብኝ የእናንተን ይግለ ተሞክሮ እንድናዳምጥ የፈለኩት እኛ ጋርም በተቋማችን እናንተ የመከራችሁትን ምክር ተግባር ያደረግነ ያለ ነው የሚያከብ የሚከታተሉን አዳማጆቻችንም ከእናንተ የሰሙትን ተግባር ያደርጉ የተዘናጋንበት ጉዳይ ካለ ደግሞ እሱ ላይን መለስ ብለው ራሳቸውን ፈትሸው በሽታው አደገኛነቱ ቀላል አይደለም ከዛ ባለፈ ደግሞ ገዳይንም ጭምር ነውና መፍቴው እስከሚመጣ መዳኒቱም እስከሚገኝ ድረስ ራስን መጠበቅ ለሌሎችም ሐሳብነት ማሳየት ብቻ ብቻውን የሚድን የለም በጋራ ነው መዳንም ይቻለው በጋራ ነው መከላከል የሚቻለውና ለዚህ ነው ያነሳውትኝ እንግዲህ በመጨረሻ መታስተላልፍ በልክት ካለ ድልስጣችሁ ዶክተር ወንደሰን ከርሶል ጀመር እንግዲህ ይሄን በሽታው አንድ ላይ ሆነን ደግሞ እንደምናረጋው ምንም ተፈጠረ የለም ግን ከመጥቆም ጊዜ የበለጠ መጠራረም መተሳሰብ አለበት መተሳሰብ አለበት መንግስት ብቻውን የሚቋቋም አይደለም በግለሰብ እንደ ማህበረሰብ የተቋም ማስተዋል ነው የራሳቸው ድርሻ በመወጣት ወደ ግዚያብሔር ማህበረሰብ መከር ምን በሽታ በተከናገየ ጥረት ግን እንደምናረጋው አልተራጠረም አመሰግናለሁ እሺ ዶክተር አዳሙ እርሶስ ሄሎ እሰማል አዎ እሰማል ይቀጠሉ ልክ ነው ምናልባት ማለት የምፈልገው ነገር ቢኖር ይሄ የመጣው ችግርና አደጋ እጅ ከፍተኛ ነው ቢሆንም ግን በቁጥጥር ስር ደግሞ የመዋል ሐላፊነት በእያንዳንዱችን እጅ ነው ያለው ጤናችን በእጃችን ነው ያለው የራሳችን ጤና የቤተሰባችን የልጆቻችን የሀገራችን ጤና በእጃችን ያለበት ሁኔታ ስለሆነ ያለው ሁላችንም የራሳችን ሐላፊነት ንወጣ ኢሚሎን ለማሳሰብ ፍራትና ደንጋጤ ትክክለኛው ለርምጃ ለመውሰድ እንዲረዳን እንጂ ለመርበትበትና ተስፋ ለመቁረጥ እንዳይሆን ግን ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ እንዲመረን በእውቀት ላይ ተመሰረተ በመረጃ ላይ ተመሰረተ ጥንቃቄ በማድረግ ይህንን እንግዲህ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ይህንን እናልፈዋለን ተስፋ እናደርጋለን ስለዚህ ሁላችንም አላፊነት ወስደን እንትጋ ለማለት ፈልጋለሁ መልካም ሁለታችንም ነው በጣም እናመሰግነው እኛም ተስፋ እናደርጋለን በጋራ ይህንን በሽታ እንከላከላለን ዶክተር አዳም አዲሴ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ የብረሰብ ጤና ተባባሪ ፕሮፌሰር እንዲሁም ዶክተር ወንዶሰን አሙዬ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የክምና ኮሌጅ የውስጥ ደዌና ተላላፊ በሽታዎች ተባባሪ ፕሮፌሰር ዚ በደረግናው ውይይት ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ላድማጮች ጥያቄም ምላሽና ማብራሪያ ስለሰጣችሁ ሁለታችሁንም በጣም እናመሰግናለን አሜን እሺ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ለዛሬ ያዘጋጀ ነው ያንዳንድ ነገሮች ፕሮግራማችን አበቃ ስለ ኮሮና ቫይረስ ጉዳይ ግን በየደቂቃው በየሰዓቱ መረጃልና እንተነግራችኋለን ከሸገር የሸገር ቀሪ ዝግጅቶች እስከ ኩለ ለሊት 6 ሰዓት እንደተለመደ ይከተላሉ። መኮንን ሁሉ ለረጋይ የሰልክ መልእክቶቹ ጋር ሆኖ የናንተን ሐሳብ አስተያየት ሲቀበል ነበር ድራርቱ ሰለሞንና ናኦሚ ፍሩ ደግሞ በቴክኒኩ አብረው ነበሩ ያውም ተራርቀው እኔም የፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ ግርማ ፍሳኔ ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ እንድታደርጉ ጋር በስኩኝ ኢትዮጵያ ደዛላለም ተነው